こんにちは二章二点流収出憲法目黒道場の高須と申しますこの YouTube チャンネルでは二章二点流収出憲法がどんな武道なのかというご紹介をするとともに目黒道場の稽古内容をですね私自身も道場生がスムーズに上達できるよう工夫をしておりますのでその内容をお伝えしていきたいと思います興味を持った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたしますあとお近くにお住まいの方は目黒道場への見学それから入門をお待ちしております最初に流儀の紹介を簡単にさせていただきたいと思うんですけども二章二点流充術憲法というのはですね和道流充術憲法それから和道流空手術の創始者である初代大塚弘則氏のもとで修行をした柳川正弘氏私の師匠ですけど柳川先生が宮本武蔵の五輪の書に照らし合わせて磨きをかけて創始した武道具ですで稽古では突き蹴りそれから崩し投げそういった技を身につけていくんですけれども重きを置いているのは試合に勝つこととか試合で強くなることとかそういったものではなくて理に基づいた技を出せるようになることなんですね武道の理を身につけるとというものです理が身についてしまえば何流の空手でも別の武道でも応用はできるわけなんですよねで結果的に、えー、試合にも強くなりますでその理とは、えー、効率的な体の使い方あるいは、まあ、技のかけ方という意味になるかと思います日本の武道では、えー、重力功を制すと言われるような、えーまあ、年齢とか体力とか、まあ、そういったものを超えた技術がずっと受け継がれてきたわけなんですけれども昨今の武道のスポーツ化とかあるいは運動理論の西洋化によってそうした技術がどんどん失われてきてしまってるんですよね。柳川先生はそうした日本が大切にしてきた「理」というものをもう一回見直してですね次の3つに集約してます。成虫戦から5日の足さばきそして観音。この3つの、えー、体の使い方、まあ、理に基づいた体の使い方、えー、身体操作を身につけることによって、えー、正しい武道の技が身につきますよと言っておりますちなみになんですけど2010年に出版された「見えない空手の使い方」という柳川先生の本があるんですけども、えー、この中には3つの理として「正中線」が5日の足さばき最後はですね「えー、浮き身と沈心」になっていますでまあ、その後におそらく考え直したんじゃないかなと思うんですけど、えー、道場内では、えー、浮き身と沈心ではなくて、えー、観の目に変わってますで、まあ、おそらく、えー、浮き身と沈心というのは正中線の使い方の一つとして、まあ、説明できるということでそちらにですね、まあ、集約したんじゃないかなというふうに思います二章二点流では、えー、この3つの理に基づいた体の使い方、えー、身体操作を身につけていくんですけれどもあ例えば青春線といってもその使い方は様々です、えーまあ、一般的には青春線というと、えー、頭のてっぺんからこう串刺しにしたような、えー、線を指すと思うんですけども、えー、その使い方はですね例えば、えー、方向転換をするときには青春線を回転軸として使うとかあるいは、えー、技を出すときには青春線をしならせるとか、えー、浮き目を取るときには青春線をグッと縮めるとか。沈心をするときには正中線を浮かん引き伸ばすといったような形でいろんな使い方があるんですよねなのでなかなか正中線と一言で言っても全体を把握しづらいっていうのがありますそんなこともありまして目黒道場では3つではなくてさらに細分化してですね10個の項目に分けて考えていますでこの10個の項目を1つずつ身につけていくことによって最終的に先ほどの3つの理が身につくいった形で体系化をしていますで、えー、その10個をですねこれから一つずつ説明をしていきたいと思いますまず最初にですね、えー、正しい姿勢ですでこれは、えー、直立した状態で、まあ、一番こう無理のない姿勢を作るといった意味ですで現代人はですね、えー、待ち時間スマートフォンを使ったりとか仕事でパソコンを使ったりとかしてだんだんこう姿勢が崩れてきてしまってるんですよねで体が固まってるっていう部分もありますなのでそうした崩れた姿勢を正しくする固まってしまったところをですねほぐして正しい姿勢を取れるようにしていくというのがこの正しい姿勢の目的になります
続いて、えー、浮き身ですでこれは、えーまあ、下腹の力で両足をこう吊り上げてで一瞬床にですね体重がかからないような時間を作るといった体の使い方になりますでこれを使うことによって、えーまあ、両足をこう同時にですね動かしたりとかあるいは、えー、足さばきが速くなったりとかあとは、まあ、よく軸足って言いますけど、えー、足に軸を置くのではなくて正中線を軸として技を出すことができるといったことが可能になりますで最近ですね空手界でちらほらと「浮き身」という言葉を耳にするようになったんですけども比較的柳川道場では昔から使ってまして私が入門した25年ぐらい前ですかね1995年とか94年とかそのくらいの時にはまだ「浮き身」という言葉こそ使ってませんでしたけども膝の抜きとか両足の釣りとかそんな説明をして稽古をしていたんですがそれから数年後ぐらいですかね浮き身という言葉を使うようになりましたそんな経緯がありますでこちらがですね柳川先生の「伝授武道空手」というビデオなんですけどこれは2006年に発売されたものですで副題を見ていただくと、えー、浮き身の体得とありますねなので柳川道場では、えー、浮き身というのは必須の、えー、習得事項になっています次は沈身です沈身は身を沈めるというふうに書きますけれどもこれは、えー、技の決めの瞬間にポンとこう体重をですね地面にめり込ませるような、えー、体の使い方ですねでこうすることによって、えー、完成質量が働きますので一瞬、えー、体重が倍化するんですねでそれに加えて、えー、こう地面からの反作用を突きとか蹴りに乗せることによって、えー、威力が増すという効果もあります続いて、えー、腰初動の動きですこれは、えー、腰あるいは下腹を原動力として、えー、技を出すといった体の使い方になりますこうすることによって、えー、予備動作をなくしたりとかあとは、えー、より強い力を生み出したりといった効果がありますで日本の武道の、まあ、特徴だと思うんですけど、えー、手足同足というのがありますね手と足と同じ方の側を出して技を使うと技を出すというのは、えー、特徴がありますでこれはですね腰主導の動きによるものですね腰から発生した力を上半身と下半身と両方に伝えて技を決める結果手と足と同じ方が出るわけなんですよねで逆に欧米の、まあ、西洋運動理論になると、えー、上半身と下半身と逆にひねって技を出します、まあ、こんな対照的な違いがあります続いて、えー、体のしなりですこれは、えー、スポーツ界でもよく言われることですけれども体はこうしならせて使えるでしならせることによって、えー、効率よく力をこう伝えたりとかあるいは途中でこう増幅することができますであとは、えー、しならせること途中でこう増幅することによって、えー、加速度がかかるんですねなので相手からすると、えー、技がこう見にくくなるといった利点もあります次は腰の切り戻しですね、えー腰主導の動きのところで技を出すときには腰を原動力とするというふうに言いましたけれども例えば突きをつくときには腰を切るわけなんですけど、えー、切りっぱなしだと体がこう流れたりとか残心が崩れたりとかしてそういった欠点がありますねなので、えー、腰を切ったら必ず切り戻さなきゃいけないというものになりますで切り戻すことによって、まあ、残心を保つという意味もありますけれどもあとは、えーさらにこう加速をするっていう効果もあります。まあ、無知をこう打つときに、最後こう引くことによって、先がさらに加速しますよね。まあ、そんな、えー、力の使い方が、この、えー、キームのし、見事になります。続いて、えー、脱力と集中です。これも、えー、スポーツ界では常識になっていますけれども。えー、技を出すときには、まずはこうリラックスした状態で技に入るんですね。で、後から。全力で、まあ、爆発的な力を出すといった、えー、体の使い方が必要だよということになりますいきなりこう力んでしまうと、えー、余計なこうモーションが入ったりとかあとはこう打ち抜く瞬間にですね最大のパワーが出ないとか、まあ、そういった欠点が出てきてしまいますなので、えー、出だしのところでは、えー、リラックスで後から、えー、最大の力を出すとい
といった力の使い方が必要になりますでこれについてですね宮本武蔵が五輪の書の中で、えー、打つと当てるということという項目を設けて、えー、説明しています打つというのはまあ全力で打つということですね当てるというのはまあリラックスした状態でこう触りに行くような、まあ、そんなニュアンスなんですけど、えー、しっかりですねそういった打つ,打つ部分と、えー、当てる部分と、えー、分けて技が繰り出さないとダメだよというふうに言っております、はい、続いて獅子の締めですこれは、えー、例えばですね自転車のブレーキがあると思うんですけど、えー、ブレーキこう遊びがありますねえー、この間はブレーキがかからないわけなんですが、えー、人間の体も遊びがありますなので、まあ、その遊びをなくした状態で用意すると技をかけようと思ったらロスなく、えー、その力がです、ね、伝わるようにして用意をする必要があるというのが一つですねもう一つは例えばパンチが当たった時に、えー、その反作用を自分がこう吸収してしまうとパンチ力が落ちてしまいますねなのでしっかりとその反作用を受けないように胴にしっかり固定をして全部相手にこう乗るようにして打つ必要があるといった意味がありますそのために獅子を締めるといったものになります続いて、えー、五日の足さばきですこれは相手のこう前に入った時に足を止めないということですね足を止めてしまうと自分がやられます例えば、えー、突きを打った直後とか、えー、突きを出そうと思ってためらったとかまあ、そういう時に限ってやられてしまうわけですね。まあ、そういった、えー、意識を取り除きましょうという意味になります。最後は、えー、缶の目です。これは、えーまあ、目の使い方なんですけど、えー、宮本武蔵が五輪の書の中で、えー、剣の目、缶の目という言葉を使って説明しています。で剣の目というのは、えー、焦点を当てて見るような目の使い方ですね。で例えばこう字を読んだりとか、人の顔を視認したりとかそういう時には焦点を当ててみますでそれに対して、えー、缶の目というのは焦点を当てずに見るような目の使い方ですね例えばこう景色を見るときとかは、えー、特定のところに焦点を当てませんよね全体の、えー、雰囲気をこう感じ取るような、まあ、そういった、えー、目の使い方をすると思うんですけどもそういうようなことを指しますで宮本武蔵は、えー、戦,い戦いにおいては缶の目を強くすべきだよというふうに言っておりますそんな目の背方を身につけるのがこの観念ということになります以上のような体の使い方を身につけてそれをこう技にフィードバックしていくことによって正しい武道の技を身につけましょうというのが二章二点流充実憲法の稽古内容となりますいかがでしたでしょうか興味を持っていただきましたらこれからもですねぜひこういった動画をアップしていきたいと思いますのでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。